Nga mbledhja e parë për 2018-ën të konferencës së kryetarve në selinë e kryesisë së kuvendit, opozita e ka rikthyer debatin atje ku Elan në 2017-ën, tek mënyra se si u zgjodh kryeprokuroria për gjysme e përkohshme, Arta Marku. Nën kryetari i Partisë Demokratike Edmond Spau theksoi se Partia Socialiste ka kryer një putsh kushtetues. Ky vlerësimi Spaus është shoqëruar edhe me kërkesën e dorëheqjes së kryetarit të kuvendit, Gram Mozruçi, por kjo kërkesë nuk është marrë në konsiderat. Si hapi par për të rikthyer, për të rikthyer kuvendin në normalitet, duke patur parasysh dhe rolin e kryetarit kuvendit në seancën e 18 dhjetorit, ne kërkuam, i kërkuam aty që të jap dorëheqjen. Ta u lan balla numri 1 i grupit parlamentar socialist nuk shprehu asnjë shetësim për kërkesën e opozitës. Atër deputet Partisë Demokratike mbajtën një fjalë të njëjtë, më vjen keq po as njëri prej nesh nuk ja vuri veshë. Konferenca e kryetarve ka vendosur që gjatë tre javëve të përmbyllë ligjet e paketës së reformës në drejtësi. Opozita ka parë lajmruar kushtëzim të parlamentit në një kohë që ligjet e mbetur raport të miratuar kërkojnë minimalisht 84 vota. Ne kemi deklaruar që sa kohë kushtetuta do tjetë e shkellur, institucionet do tjenë i legjitime, mardhënja e opozitës me parlamentin do tjetë e kushtëzuar që do të thotë, ne nuk do të lejojmë që parlamenti të funksionoj si kur është në kushtet normale. Në kushtet kur është paralajmruar që drim të ashpërsuar të opozitës në parlament, bada ju drejtua me një thirje për dësë dhe lësëis. Në kalendar dhe në program janë dhe nëndë ligje tjera të vijimit të paketës së reformës drejtësi. Pjesën më të ma ligjeve që bëhet fjalë, këto janë ligje që kërkojnë shumit së të cilësuar. Kryetari kuvëndin Gramos Luqin në mbledhje në sot me të konferences e kryetarve ka kërkuar zbatimin me e përparsi të vendimeve të gjukatës kushtetuese, lidhur me ligjet e ankimuara të reformës në drejtësi. Një kohësisht, Ruqi ka kërkuar zbatimin e detyrimeve kohore lidhur me ngritje në kshidit lartë të prokurorisë dhe të gjyqësorit. Si prioritet të legislaturës sërë e parlamentare, Gramos Luqin ka vendosur edhe miratimin e kodit e tik të hartuar me ndimën e osobës, por që as njerë nuk është miratuar.